நான் கோடிங் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாராலையுமே கோடி எழுத முடியாதுப்பா காலேஜ் முடிச்சுட்டு அந்த ஜாவா ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டு அதெல்லாம் பார்த்து நம்மளுக்குலாம் வரலன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஐடியெலாம் இருக்கணும் பட் ஆனால் கோடிங் தெரியாமல் ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் டிசைன்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ டிசைன்குள்ளே வந்து நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது கோடிங்கில் ஸோ பட் இருந்தாலும் ஸோ நம்ம கோடிங் இல்லாமல் இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறது பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோடிங் ஸோ அது தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட்ஸ் அவர் மோட்டிவேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி கற்பித்தல் உடைய செகண்ட் ஜாபை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் நம்ம டெக்னாலஜி கற்பித்தலோடைய செகண்ட் ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஓகே ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் என்ஷூரிங் டீம் மெம்பர்ஸ் அஜைல் ப்ராக்டிஸில் வந்து அவங்கள உள்ளே கொண்டு வந்து டாஸ்க் அனலைஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் டாஸ்கில் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டருடைய ஒர்க் ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தினமும் ஒரு காலையில் ஒரு இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு மொபைல் ஆப்பை நீங்கள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து டெவலப்பர்ஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் டிசைனர்ஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து கியூஏ கியூஏனா குவாலிட்டி அனாலிஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க சில பேரில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அதுக்கப்புறம் பிஏ டீம்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு டாஸ்க் இருக்குங்க அந்த டாஸ்க்கு மினிமி சின்ன சின்ன சின்னதாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த டாஸ்க் எல்லாத்தையும் பிரித்து ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் கால் அஜைல் ப்ராக்டிஸ் இப்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு விதமான பேட்டர்னில் டெவலப் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி வாட்டர் ஃபால் அண்ட் அஜைல் இதுதான் ரெண்டு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் இதில் அஜைலில் ஒரு பர்சன் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஸோ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஷோர் பண்ணுவாங்க எல்லா டீம் மெம்பரும் கரெக்டான விதத்தில் டாஸ்க் பிரிச்சுருக்காங்களா என்ன மாதிரியான பிபிஐலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இல்லை எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் டீம் டீம் இருக்கு அதை ஷார்ட் அவுட் பண்றது தான் ஸ்கிரம் மாஸ்டரோட வேலை பிரச்சனைனா என்னப்பா எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தினமும் காலையில ஸ்கிரம் மாஸ்டரோட வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன கால் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐம்பது பேருடைய பேரையும் படிப்பாங்க படிப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட அப்டேட் சொல்லுவாங்க நான் அந்த மாதிரி நேற்று இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் இன்னும் சின்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனையை அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டீம் லீடுகிட்ட இவங்க கன்வே பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக வைப்பீங்க அவங்க கூட போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை க்ளோஸ் பண்ணி எனக்கு முடிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யார் தேவைன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தேவை ஸோ எவ்ரி அஜைலில் அஜைலில் எவ்ரி ஸ்ப்ரிண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறையா கால்ஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய விதமான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஜாப்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்கும் அந்த அந்த டாஸ்க்கை பிரிக்கிறது அந்த டாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை வந்து பிரித்து பிரித்து ஒரு ஒரு போர்ஷனுக்கும் பக்கெட்டில் போட்டு கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் ஸோ ஸ்க்ரம் மாஸ்டரை பற்றி நான் ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இன்னும் பண்ணுறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லீட் டெய்லி ஸ்டாண்டப்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது தினமும் ஸ்டாண்டப் கால்ஸு ரன் பண்ணாங்க சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் சொன்னேன் இல்லை ஸ்ப்ரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு இடைவெளியிலையோ இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இடைவெளியிலையோ என்ன பண்ணுவாங்க டாஸ்க்கை வந்து சின்ன சின்ன சின்னதாக பிரிப்பாங்க ஒரு ஆப் இருக்குன்னா அதில் ஐம்பது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து பிரித்து பண்ணி பண்ணி அதை கொண்டு வந்து ஒரு ஃபுல் முழு ப்ராடக்டாக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கான டாஸ்க்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த டாஸ்க் எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்து பக் இல்லாமல் அந்த ப்ராடக்டை கொஞ்சம் முடித்து 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 கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கு சால்வாக முடிஞ்சிடும் கோச் தி என்டையர் டீம் ஆன் அஜைல் அஜைல் பிரின்சிபல்ஸ் அதாவது அந்த என்டையர் டீம் அஜைலுடைய பிராக்டிஸ் குள்ள கொண்டு வர்றது அவங்களுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ப்ராடக்ட
எபிலிட்டி ஓகேங்களா டீம் ஒர்க் எபிலிட்டி நீங்கள் அந்த டீம் கூட அழகாக பேசி அவங்களுக்கு வேலையை கொடுத்து அவங்க இருந்து வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி தேவைப்படும் அதாவது இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜாப் ஒரு ஒருத்தவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட பிரச்சனைகளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் எதுவும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு இல்லை ஒரு ரிசோர்ஸ் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பெரிய எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரியலி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் பயங்கரமாக தேவைப்படுற ஒன்றா இருக்கும் அண்ட் தென் கோச்சிங் ஸ்கில் மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை டீச் பண்ணணும் லைக் இப்போ ஒரு பர்சன் புதுசாக வந்திருப்பார் ஒரு டிசைனர் வந்திருப்பார் ஒரு டெக்ன ஒரு ஒரு டெவலப்பர் வந்திருப்பார் ஒரு டெஸ்டர் வந்திருப்பார் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அதாவது கோச்சிங் சீனரியாவில் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெகோஷியேஷன் ஸ்கில் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து எத்தனை நாட்கள் டைம் தேவைப்படும் ஒரு ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கு த்ரீ டேஸா ஃபோர் டேஸா ஃபைவ் டேஸா அதே மாதிரி இந்த இந்தந்த டாஸ்க்கெல்லாம் ப்ராடக்டோடைய ஓனர்கிட்டேருந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுன்ற அந்த நெகோஷியேஷன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ் தான் ஒரு சர்டிஃபைடு ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக இந்த ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்ற ஃபீல்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது அஜைல் அஜைல் ப்ராக்டிஸ் அஜைல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் நிறையா பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் பிகம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப்குள்ளே வரலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஸ்கில் டிமாண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு க்ரோ ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஓவர் தி நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அதாவது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இல்லாத ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டே இருக்காதுன்றாங்க ஒய் பிகாஸ் அஜைல் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராக்டிஸிங் டெக்னாலஜி ஸோ டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி அதனால் மெத்தடாலஜி ஸோ அதனால் பீப்புள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் போச்சுன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸோடைய நீட் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் யூ நீட் டு பிகேம் அ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா யூ வாண்ட் டு டூ அஜல் சர்டிஃபிகேஷன் தட்ஸ் இட் ஸோ இதில் நிறையா சேலரி ரேஞ்சஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் நான் அதை பற்றி போகவே இல்லை பட் இந்த 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 ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் என்ற ஜாப்குள்ளே நான் கோடிங் ப்ராக்டிஷ்னராக நீங்கள் உள்ள இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரம் மாஸ்டராக வர்றதுக்கு எந்த விதமான தடைகளும் இல்லை நீங்கள் வந்து அஜைலுன்ற ப்ராக்டிஸை பண்ணணும் அஜைல் ஸ்க்ரம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டீம் கூட ஹேண்டில் பண்ணணும் சில சில டைமில் நல்ல நல்ல டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் இது தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் பிகம் அ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க